ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ introduction nature of regulation regulatory commissions in india telecom regulatory authority of india pension fund regulatory and development authority food safety and standards authority of india ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಮರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಘಟಕ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಯೋಗಗಳ ರಚನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪರಿಚಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸ್ವರೂಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು ಪರಿಚಯ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಘಟಕವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಮೂರು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 
ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸ್ವರೂಪ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವೇಶ ತೆರಿಗೆಗಳ ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮೂರು ವಿಧದ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾಯಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರ ಆಮದುದಾರ ರಫ್ತುದಾರರ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯೋಜಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಉಚಿತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರನೆಯದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರ್ಥ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಡುಗಳು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾಯಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ನಾವು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ 
ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಯೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉದಾರೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉದಾರಗೊಳಿಸಿತು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಪಿಂಚಣಿ ಆಹಾರ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ತಂದಿತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಯಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಂತ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾದರಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಆರ್ಥಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಉದ್ದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೈಗೆಟುಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತ್ವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತದ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಟಿ ಆರ್ ಎ ಐ ಟ್ರಾಯ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು ಇದರ ನಂತರ ಹೊಸ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಈ ನೀತಿಯ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಟ್ರಾಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು
ಸ್ಥಿರ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಟ್ರಾಯ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಅದರ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತರ್ ಸರ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರದ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಧಿಗೆ ವರೆಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಯ್ನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ 
ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂರನೆಯದು ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮುಖ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹದು ಲೀಗಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಂದರೆ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲರ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ನ ನೀತಿಯ ವಿಭಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಬಿ ಐದರ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾ ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಆಪರೇಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಖಾಸಗಿ ಆಟಗಾರರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟಿಆರ್ಎ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂರು ಹಂತದ ನೋಡಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು ಅ 
ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ಟೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸುಂಕದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಗುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳ ಸುಂಕದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಟಿಆರ್ಐಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಮುಖವಾಗಿರುವ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸುಂಕದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಟಿ ಆರ್ ಎ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೇವೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಆದಾಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ತಿದ್ದು ಕಾಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಎ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇರಿಟಿರಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಧಿಕಾರ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सविदूर तब समाज हिरीय नागरिक अगत गमनकू निबंधने वयसिस अरे हलय वयस्सिक आदाय भद्रते योजन प्रारंभ वयस्स शिफारस केंद्र राज्य सरकारी नौकरण योजन प्रारंभ अदर शिफारस मेले भारत पिंचणी वय उत्तलू अभिवृद्धिपू नियंत्रू इपत्मूर आगस्ट सविदू भारत मध्य पिंचणी नियंत्रण निधि प्राधिकार रचल नाशनल पेन्शन स्कीम एन पी एस राष्ट्रीय पिंचणी योजन जनवरी वो एर सवि ना गवर्नमेंट आफ् इंडिया राज्य सरकार नौकरी संस्थे असंघटित वय उद्योग चंदारकाश प्राधिकार एन पी एस मटिके नियंत्रित नर पेन्शन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारीटी अंदर पी एफ आर एक्ट अंदर पिंचणी निधि नियंत्रण अभिवृद्धि प्राधिकार कायदेन हतोबे सेप्टर एर सविद हदिमूर रू अंगीक अद्यंतर पिंचणी नियंत्रक निधि प्राधिकार मत अेब्रवरी एर सविद हदनाक रू अधन पड़ी
PFRDA, NPS Gage, Niyantraka Samste Yagide. Pradikarabu Adyaksharan no Hundide Matu Aidu Sadasera Ginta Hechila Our Ali Muru Purna Samayada Sadasero Matu Our Eller no Kendra Sarkara Nemi Sutade Functions under a Karyagadu PFRDA Koidea Upa Vibhaga Yeradara Sharatu O Adiyali Tana Adhikara Vano Chalai Suwaga Civil Procedure Code Adiyali Still Nyaya Layada Adhikara Vano Hondide E. Kelagina Karyagala no P. F. or D. A. Nirvahi Sutide Idu Rashtriya Pincheni Yojaneya Kramabhadda Belevadegiano Nientri Suvudu Uteji Suvudu Matu Kachita Padisi Kolubudu Matu Chanda Darara Hita Sakti Galano Rakshi Suvudu Yerdani Yadu Chanda Dara Rige Duru Pariharada Karya Vidhanamano Stapisubudu Pinchani Yujene Gurundige Samparka Hundida Uruti Para Samstagada Bedavanegi and Utej Salu Anu Madikodudo Madhya Vartigalu Matu Chanda Darara Nodivina Viva Dagalanu Nirne Salu Avakasha Madikodudo Agu Bavishyada Samsho de Negalu Matu Yuja Negalali Sahaya Madu Vantaha Dhakala Tigalanu Kaigola Lige Kaigola Lu Madhya Vartigalage Suchine Nidavudu Idelavu Karya Galagirutare Pinchani Nivruti Ulitaya Matu Samhandita Vishaya Galige Samandhisida Vishaya Galabage Chanda Dara Rige Matu Sarva Janika Rige Shikshana Nidalu Kramagala no Kaigoludu Mana Dandagudu Matu Karyak Shamate Mana Dandagala no Hundisagalu Avukasha Madikudu Kaideya Nibanda Negala Prakara
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಕುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮಾಂಸ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ತರಕಾರಿ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನ್ನು ತಂದಿದೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಏಳು ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ಸದಸ್ಯರು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತ ಐದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿತರಣೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸಂವಹನ ಅಪಾಯದ ಘಟನೆಗಳು ಜೈವಿಕ ಅಪಾಯದ ಹರಡುವಿಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ವರಿತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಆಟದ ಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ಕೊರತೆ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಸೇವಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ 
ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಾಹ್ಯ ವಶಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲರ ಸಾರಾಂಶ ಘಟಕವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಟ್ರಾಯ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಘಟಕ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಯಂತ್ರ ಆಯೋಗಗಳು ಪಾಠದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ